ठीक है तो मैं आता इंडेक्स मैं तुम्हारा ऑसोलेशन का देना तुम्हें एक गोष लक्षा गया <coughs> थोड़ा सा प्रॉब्लम ये तो ये ठीक है शूट बरबर हो कि वीडियो ब्लैक वगैरह ये तो मज मनना है कि तुम्हें फ्त कन्सेप्चुअली समझू घेने पर जास्त लक्ष दया या पर्टिक्युलर लेक्चर मे ठीक है बाकी मैं आता बोर्ड वर्चा व्यवस्थित दिसत तुम्हारा ठीक है अपन चैप्टर मदला मैक्जिम पार्ट हा एक्सप्लेन करना वी जास्त लक्ष देना कि फोकस करना तुम्हें हा य चैप्टरला कन्सेप्चुअली समझू घेना जास्तीत जास्त प्रयत्न करा ठीक है राहला प्रश्न चैप्टर का आता सिलबस आए तुम्हारा ही महती है पी डी एफ तुम्हारे जो एक्सरसाइज का पॉइंट है एक्सरसाइज ये अपन क्लास मधे घेना कारण तुम्हें तुम्हें डाउट्स ये अत्या प्रॉब्लम्स मे पर्टिकुलर ठीक है तो तला इत घेना नहीं इत अपन कन्सेप्चुअली चैप्टर बढ़ना आ मैं वाट कि पद्धति होते का प्रॉब्लम नहीं है ठीक है सर आम क्वेश्चन विचारता नहीं वगैरह वगैरह असला का प्रॉब्लम यार नहीं मैं एवडा सुटसुटीत इजी लैंग्वेज मे एक्सप्लेन करना है कि तुम्हारा हा सिलशन कम्प्लीट कर ठीक है आ प्रत्येक पॉइंट का इंडेक्स दीर मैं एक वीडियो में एक पॉइंट ठीक है तसे दिवस दोन चार वीडियो अपलोड कर ठीक है तुम्हारा लक्षा देते का मैं मना चाहते इंडेक्स ज्या पद्धति अपन बगित ना तो एक एक वीडियो में एक एक पॉइंट क्लियर करना है मैं एक वीडियो हा दाते बारह मिनटा जास्तीत जास्त हो तुम्हारा एक बढ़ने सा एक वीडियो छोटा वटेल तो ठीक है इंटरेस्टिंग वटेल कि इजीली बगू शकूते ठीक है और एक दिवस मे अभी मैं एक दोन तीन तरी वीडियो अपलोड कर अशा पद्धति अपनी खूब जास्त स्पीड ही होन सिलबस ही कम्प्लीट होन कन्सेप्ट चुकी हाँ चैप्टर पूर्ण कम्प्लीट जा नहीं मना चाहिए मैं पन चैप्टर मे जे कन्सेप्ट है तो मात्र क्लियर डेफिनेटली होते ठीक है आ वीडियो वीडियो हा वीडियो बगता थोड़स का अपन लेक्चर मे बसलो ठीक है मे ती फील आई पाजे कि हाँ लेक्चर मे बसलो लेक्चर मे लक्ष दे क्लियर तो ठीक है मत अपन पहला पार्ट कि पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन लार्ट करू ठीक इंट्रोडक्शन मधे ठीक है मैं फिर मोशन बदल तुम्हारा पुनः एक संगाइच है तुम्हारा महती कि आप P1 वन का मैक्जिम पार्ट हा मेकैनिक्स ने कवर हो संगित हो मेकैनिक्स की जवरज हि एक सीरीज चालू है ठीक है इलेवनला सुधा चैप्टर नंबर थर्ड चैप्टर नंबर फोर्थ हे मेकैनिक्स मध्य ठीक है मेकैनिक्स का पार्ट है तो फिर इलेवनला जे अपन मेकैनिक्स के चैप्टर बगित होते फार सोपे होते फॉर एक्जाम्पल अ पार्टिकल इज मुविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड आता हे मोशन मोशन चल सर ये पार्टिकल और बॉडी मुविंग अलॉन्ग अ रोड और सरफेस तो ये पान मोशन पे मोशन वन डी बन दो लक्ष्य नहीं देखा तुम्हारा ठीक है तेजन दुसर पद्धति जो मोशन ठीक है एखाद ऑब्जेक्ट है वरती भेट लगे प्रोजेक्टाइल मोशन मंटल होता है तो एक टू डी मोशन ठीक है अशा पद्धति अपन वेगवेगे मोशन बगित वेगवेगे मोशन का अभ्यास के ट्वेल्थ मे सुधा पहला चैप्टर अपन सर्कुलर मोशन बगित दुसरा चैप्टर अपन रोटेशनल मोशन अगेन बगा तुम्हें मोशन बदल बगत ठीक है मेकैनिक्स की डेफिनेशन तो ती है ना सर कि स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज मेकैनिक्स स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज मेकैनिक्स तो आप ट्वेल्थ इलेवन ट्वेल्थ या सिलबसनुसार मेकैनिक्स का एंड ऑसिलेशन या चैप्टर न हो ठीक है मैं ऑसिलेशन आप मेकैनिक्स जेवड़े जेवड़ी सीरीज है तेज एंड है हाँ अपने सिलबसनुसार ठीक है तो आता मैं पर मोशन लक्सप्लेन कराए मोशन मे हो सर मुवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ना मोशन का अर्थ आते मुवमेंट ठीक है बर आता मोशन लर्टिकुलर चैप्टर सा अशा पद्धति ने कैटेगराइज करना ठीक है यदि अपन मोशन के टाइप्स भरपूर पड़े बन डी टू डी थ्री डी ठीक है पैप्टर की रिक्वायरमेंट का है तशा पद्धति अपन गेलो पाजे ना इंट्रोडक्शन का अर्थ आतो कि चैप्टर मे का रिक्वायरमेंट है मोशन लैप्टर मे अशा दोन प्रकार कैटेगराइज के लिए एक पीरियोडिक मोशन दुसर नॉन पीरियोडिक मोशन ठीक है नर पीरियोडिक मोशन का सुधा ऑसिटरी मोशन नॉन ऑसिटरी मोशन अशा पद्धति ने कैटेगराइज के लिए मैं ऑसिटरी मोशन लम नॉट एस एच एम ऑसिशन मध्य एस एच एम वाले मोशन नॉट एस एच एम जे एस एच एम नहीं ठीक है अशा पद्धति ने मैं कैटेगराइज के पूर्ण चैप्टर के सगे मोशन इन्वॉल्व है कि अपने जर कुछ बढ़ाए तो अपने एस एच एम बढ़ाए ना य चैप्टर मे अपने एस एच एम ऐसी अभ्यास कराए तो तुम्हारा कहना पाजे कि एस एच एम हा मोशन का कुछ नंका पार्ट है नीमक ये तो कुछ डायरेक्ट सीम्पल हार्मोनिक मोशन अस नहीं हाँ मोशन मे एस एच एम कुछ तो इतने तो यदि आप सग्या गोषी व्यवस्थित डिफाइन आज एक्जाम्पल लक्षा घेले पाजे आम समझले पाजे ठीक है आता मैं मोशन का अर्थ आम सगना कहतो तो आम इलेवन पास संगत आलो समझ आलो मोशन का परवेदा
मोशन ची का डेफिनेशन है मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इट्स कॉल्ड एज मोशन दुसरा बघा मोशन मध्ये बघा आता मी कॅटेगराइज काय केलं पीरियोडिक मोशन आणि नॉन पीरियोडिक मोशन तर तुम्हाला पीरियोडिक मोशन पण माहिती आहे ठीक आहे मोशन पीरियोडिक मोशन म्हणजे काय असत मोशन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम म्हणजे एखादा पार्टिकल जर सारख्या वेळेत सारखं सारखं मोशन करत असेल एखादा पार्टिकल सारख्या वेळेत सारखं सारखं मोशन करत असेल तर त्याला आपण पीरियोडिक मोशन म्हणतो आणि नॉन पीरियोडिक म्हणजे काय सारख्या वेळेत सारखं मोशन किंवा सारखं मोशन साठी सारखा वेळ घेत नसेल तर ठीक आहे त्याला आपण नॉन पीरियोडिक मोशन म्हणतो क्लिअर तर पिरियोडिक मोशन ठीक आहे परत एकदा डेफिनेशन पिरियोडिक मोशनची मोशन ऑफ द पार्टिकल विच रिपीट्स इट सेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मग एक्झाम्पल काय सर फॉर एक्झाम्पल मोशन ऑफ अर अराउंड द सन म्हणजे पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते तर हे पिरियोडिक मोशन आहे कारण बरोबर तेवढ्याच वेळानंतर परत परत मोशन करते ती ठीक आहे एक चक्कर मारायला थ्री सिक्स्टी फाय डेज दुसऱ्या वेळेस थ्री सिक्स्टी फाय डेज तेवढाच टाईम पण मोशन पण रिपीट रिपीट ठीक आहे नॉन पिरियोडिक मोशन म्हणजे काय नॉन पिरियोडिक मोशन म्हणजे या पद्धतीने बघा एक्झाम्पल वरून लक्षात येईल आपल्याला व्हेकल इज ट्रॅव्हलिंग अलॉंग अ रोड हे काय पिरियोडिक मोशन नाही ना हा तिचं मोशन चालू आहे पण पिरियोडिक नाही आहे रिपीट रिपीट कुठे आहे मोशन ठीक आहे नॉन पिरियोडिक आणि पिरियोडिक मधला आय होप सो की तुम्हाला डिफरन्स कळाला असेल आपल्या कामाचा हवाला पार्ट आहे नॉन पिरियोडिक ठीक आहे त्याचा एक एक्झाम्पल आणि तो रिपीट करणारा नसते इक्वल टाइम इंटरवल मध्ये एवढंच ठीक आहे त्याचं महत्व आहे आता बघा पिरियोडिक मोशन चे मी दोन अगेन टाइप्स पार्ट देतो एक म्हणजे ऑसिलेटरी दुसरं म्हणजे नॉन ऑसिलेटरी तर ऑसिलेटरी मोशन म्हणजे काय सर अगेन आणि नॉन ऑसिलेटरी नॉन ऑसिलेटरी मोशन म्हणजे काय हे पण एकदा व्यवस्थित कन्सेप्ट समजून घ्या म्हणजे मला या चॅप्टर मध्ये काय आहे ते आम्हाला आणि काय बघायचं आहे ते आम्हाला एकदम क्लिअर होईल हा ठीक आहे तर थीम तयार होईल एक आमची या चॅप्टर मध्ये काय अभ्यास करायचा आहे नेमकं आहे काय आमची जी ट्वेल्थ ची पीडीएफ आलेली आहे सिलेबसची ते जर आम्ही उघडून बघितलं आणि त्याला जर वाचायला लागलो आम्ही तर तुम्हाला असं असा फील येईल की तुम्हाला हे काहीच कळत नाही सर आम्हाला ठीक आहे पण या पद्धतीने जर तुम्ही गेला कन्सेप्टच्युली क्लिअर राहिला तर मग ते तुम्हाला कळेल व्यवस्थित ठीक आहे तर मी आता ऑसिलेटरी मोशनला एक्सप्लेन करतो बघा ऑसिलेटरी मोशन म्हणजे काय याला याची डेफिनेशन आहे टू अँड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मेन पोझिशन म्हणजे जर एखादा पॉईंट त्याच्या कोणत्या तरी एका मेन पोझिशन पासन टू टू म्हणजे त्या पॉईंट पासन दूर झालं फ्रो फ्रो म्हणजे परत त्या पॉईंट कडे येईल अगेन टू आणि फ्रो ठीक आहे म्हणजे ही झाली मेन पोझिशन इथून दूर जातोय परत याच पॉईंटला येतोय परत इथून दूर जातोय याच्या अपोजिट हा ठीक आहे इथून टू म्हणजे दूर जातोय परत मेन ला येतोय किंवा त्याच्या ओरिजिनल पोझिशन ला येतोय तर या पद्धतीच्या मोशनला म्हणायचं ऑसिलेटरी मोशन हे जर आपलं ऑसिलेटरी मोशन ठीक आहे ऑसिलेटरी मोशन म्हणजे काय सर मी डेफिनेशन अजून सांगितली नाही आहे त्याचं काही फारसं गरजेचं आहे असं मला नाही वाटत पण कन्सेप्ट जरा व्यवस्थित समजून घ्या टू अँड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मेन पोझिशन हीच डेफिनेशन आहे ठीक आहे टू अँड फ्रो ठीक आहे टू अँड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल अबाउट मेन पोझिशन इट इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन सर पण या डेफिनेशन वरनं ना ऑसिलेशन ची एकदम फील नाही की ऑसिलेशन म्हणजे टू अँड फ्रो मोशन असं म्हणताय सर मग बघा आता मी एक एक्झाम्पल या चॅप्टर मध्ये आपल्याला हेच एक्झाम्पल बघायचे जास्त म्हणून मी तेच एक्झाम्पल घेतलं मी इथं काय केलं मी इथं एक स्प्रिंग घेतली स्प्रिंग आणि या स्प्रिंग ला इथे एक असा एक ऑब्जेक्ट आहे ज्याचं मास यम दाखवलंय मी असं अटॅच केलं ठीक आहे या स्प्रिंगला यम नावाचा एक मास अटॅच केला आणि मी याला काय करतोय एक्सटर्नल फोर्स मी बाहेर ओढतोय असं कन्सिडर करा ठीक आहे या मिटवतोय मी ठीक आहे याला ना इकडं असं आपण मी ओढतोय हा आपला एफ एक्सटर्नल फोर्स आहे इकडं ओढल्यानंतर तुम्हाला माहित आहे ही स्प्रिंग अशी एक्सपांड होईल या पद्धतीत मध्ये जर या स्प्रिंगला जर मी सॉरी या या बॉडीला जर मी इकडं असं ओढलं तर ही एक्सपांड होईल ना स्प्रिंग अशी एक्सपांड होईल ठीक आहे ना एक्सपांड झाली म्हणजे याच्यामध्ये रिस्टोरिंग फोर्स तयार झाला आणि आपण इलेवनला बघितले पण होते फोर्सेसचे टाईप ठीक आहे आपल्याला किती पद्धतीचे फोर्सेस बघायचे आहे आपण बघितलं पण होतं फोर्सेसला ठीक आहे किती किती प्रकारचे बघितले होते आपण किंवा सांगितले होते किती प्रकारचे आहेत टेन्शन नावाचा फोर्स ठीक आहे एक म्हणजे स्प्रिंग फोर्स ठीक आहे त्याच्यानंतर भरपूर नॉर्मल रिॲक्शन त्याला कॉन्टॅक्ट फोर्स म्हणतो आपण त्यानंतर नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्सेस ठीक आहे अशा आपण फोर्सेस आपल्याला या इलेव्हन्थ ट्वेल्थच्या सिलेबसमध्ये येणार आहे आपण असं इंट्रोडक्शनमध्ये सांगितलं होतं तर हा स्प्रिंग फोर्स इथं जनरेट होईल ठीक आहे या स्प्रिंग फोर्स म्हणतात किंवा रिस्टोरिंग फोर्स अशा दोन्ही पद्धतीनं या स्प्रिंगमध्ये तयार होणारा जो फोर्स आहे ना त्याला या दोन्ही नावाने ओळखल्या जातं एक म्हणजे स्प्रिंग फोर्स किंवा रिस्टोरिंग
ज्यास मी ये ओढ़ल या स्क्रीन न इंटरनल फोर्स एक जनरेट के ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स माला रिस्टोरिंग फोर्स आवड़ते ना रिस्टोरिंग फोर्स मन तो ठीक है कारण या स्प्रिंग ना, ना या या यफ मु या एक्सटर्नल फोर्स मु एक फोर्स तैयार के ना आत मधे तो आत मधे तैयार ना रिस्टोर हाँ तेज रिस्टोरिंग फोर्स मन क्या स्प्रिंग फोर्स मन तरी का हरकत नहीं ठीक है मैं माला संगा मी जर अस ओढ़ल या ऑब्जेक्ट जर ओढ़ल इत 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 दिल सोड़ तो तुम्हारा इमेजिन करता कहीं प्रॉब्लम नहीं कि हा ऑब्जेक्ट ना अच्छा मेन पोजिशन पैले रिपीट हो परत कॉम्प्रेस हो इनर्शिया ना कॉम्प्रेस हो परत मेन पोजिशन में जाए परत दूर जाए परत मेन पोजिशन लाइन परत कॉम्प्रेस हो परत मेन पोजिशन लाइन आई टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो मोशन मेन पोजिशन अबाउट चालू रहती नंतर कभी तरी कि टाइम इंटरवल नंतर तो पर मेन पोजिशन लाइन पोजिशन लाइन का ठीक है मैं ये मना चो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल अबाउट इट्स मेन पोजिशन ठीक है एक्जाम्पल लक्ष्य दे वारंबार बढ़ा चैप्टर मे फार काम है अपने ठीक है मैं ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मेन पोजिशन ठीक है सिंपल पेंडुलम लाइन मनू शकता हमें अपन लार्ज स्केल मे नहीं स्मॉल स्मॉल मोशन चाहिए सीम्पल पेंडुलम सुधा टू एंड फ्रो मोशन करते बिंपल पेंडुलम है हा मस एम आय हा इधन इतपर्यंत गेला ठीक है ये ढकल मैं अस तो इधन इतपर्यंत गेला परत मेन पोजिशन लाला परत इक गेला ठीक है तो सीम्पल सीम्पल पेंडुलम सुधा य जागे वरना मेन पोजिशन वरन टू फ्रो टू फ्रो टू फ्रो टू फ्रो मोशन करते हैं ऑसिलेटरी मोशन है ठीक है तो एक एक एक्जाम्पल लक्षा दिया जास्त कन्फ्यूज कर गरज नहीं ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन का संगित मैं ज्यास मैं अच्छा डेफिनेशन संगतो मजी अभी अपेक्षा है कि तुम्हें नोट डाउन के लिए मैं अपेरिक मोशन की डेफिनेशन संगित इतना जागा नहीं है मैं मोशन की डेफिनेशन संगित मैं तो तुम्हें पॉज कर नोट डाउन कर पेरियोडिक मोशन की संगित अब ऑसिलेटरी मोशन की परत डेफिनेशन है का टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल अबाउट इट्स मेन पोजिशन इट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन एक्साम्पल का सीम्पल पेंडुला मनू शकता दुसरे एक्जाम्पल का मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट अटैच टू अ स्प्रिंग ऑसिलेटरी मोशन आज दुसरी एक गोष लक्षा दिया नॉन ऑसिलेटरी मोशन सर मान नॉन ऑसिलेटरी मोशन मध्य हा टू एंड फ्रो जस इतना टू एंड फ्रो ये आइडेंटिटी है कि नहीं तीस नॉन ऑसिलेटरी मोशन की टू एंड फ्रो आइडेंटिटी न पीरियोडिक मोशन तो रहना चाहिए नॉन ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन तो है ना नॉन ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन कैटेगरी मे हा पीरियोडिक तो है पू एंड फ्रो ने ठीक है तो ये आइडियल डेफिनेशन वगैरह नहीं कराए तो करू शो अपन पा वाला पार्ट अपने महत्व नहीं है अपने इकट्ठा का महत्व है तो जब मैं ये एक्जाम्पल देते हैं ये ये थोड़ा सा फील करूँ देते कि नॉन ऑसिलेटरी मोशन का एक्जाम्पल लिखे मैं बता यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो ये बहुत यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक है पन ऑसिलेटरी नहीं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मे पार्टिकल का टू एंड फ्रो होता का फॉर एक्जाम्पल ये सर्कल इत इत आम तो ऑब्जेक्ट यम तो हा आला इधन इतपर्यंत आला ये स्पीड कॉन्स्टेंट है जर आप कन्सिडर के यूसीएम तो यूसीएम पीरियोडिक मोशन तो है बिकॉज दिस पार्टिकल रिपीट्स इट से आफ्टर इक्वल इंटर ऑफ टाइम सो यूसीएम इज अ पीरियोडिक मोशन बट ऑसिलेटरी नहीं ना मनु नॉन ऑसिलेटरी मोशन लक्षा देते का दुसरा एक्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन सुधा सॉरी प्रोजेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन लेता नहीं यूसीएम लिया ठीक है प्रोजेक्टाइल मोशन लेता नहीं सॉरी ठीक है यूसीएम ये नॉन ऑसिलेटरी मोशन या कैटेगरी मे अपन संगू शको ठीक है तो मैं आता अपन आतापर्यंत मोशन के डेफिनेशन पीरियोडिक मोशन के नॉन पीरियोडिक पास कशा पद्धति ने वेगा है तो एक्सप्लेन के ऑसिलेटरी मोशन ये फार महत्व है हाँ यहाँ चैप्टर मे ये गरज है ऑसिलेटरी मोशन ये अपन एक्सप्लेन के नॉन ऑसिलेटरी मोशन लगन एक्सप्लेन के आता बसिलेटरी मोशन या कैटेगरी मधे अजु दोन है ना यस एच एम सीम्पल हार्मोनिक मोशन यस एच एम सीम्पल हार्मोनिक मोशन इकड़े का नॉट एस एच एम तो नॉट एस एच एम तो इतना अपन अपने मना कैटेगराइज के अपने महत्व है ठीक है ऑसिलेशन मे एस एच एम नवा एक कैटेगरी है तो एस एच एम का अर्थ का सर एस एच एम चीफिनेशन है सर एस एच एम चीफिनेशन है एस एच एम मे अशा पद्धति ऑसिलेटरी मोशन कि ज्यादा तो रिस्टोरिंग फोर्स है ना रिस्टोरिंग फोर्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट निगेटिव मे तो आता एक्सप्लेन करू ये एवं 
टेन्शन नगर घे आपण नेक्स्ट पॉईंट मध्ये यालाच बघणार आहोत ना सिंपल हार्मोनिक मोशन इंडेक्स मध्ये बघा तुम्ही याच्यामध्ये फर्स्ट आणि सेकंड पॉईंट कव्हर होतो इंट्रोडक्शन मध्ये फर्स्ट पॉईंट आणि सेकंड पॉईंट खऱ्या अर्थाने कंप्लीट होतो थर्ड पॉईंट आपला सिंपल हार्मोनिक मोशनच आहे तर त्याच्यामध्ये आपण याला व्यवस्थित बघूया की कसं काय आलं ठीक आहे पण सिंपल हार्मोनिक मोशन म्हणजे काय फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट किंवा ऍक्सेलरेशन ते ऍक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेस ठीक आहे याला म्हणायचं सिंपल हार्मोनिक मोशन आणि नॉट सिंपल सिंपल हार्मोनिक मोशन किंवा नॉट एस मध्ये काय राहते की एफ इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एक्स म्हणजे जे इथं राहते इथं नसेल तर अशा पद्धतीने आपण इंट्रोडक्शन बघितलं इंट्रोडक्शन मध्ये एवढं सफिशियंट आहे एवढाच पार्ट इंट्रोडक्शन मध्ये दिलेला आहे चॅप्टरच्या सिलेबस नुसार ठीक आहे मी परत एकदा याला समप करतो इंट्रोडक्शन मोशन पिरियोडिक मोशन नॉन पिरियोडिक मोशन पिरियोडिक मोशन एक्झाम्पल मोशन ऑफ आर्थ अराउंड द सन नॉन पिरियोडिक चं व्हेकल इज ट्रॅव्हलिंग अलॉंग द रोड त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर ऑसिलेटरी मोशन ऑसिलेटरी मोशन म्हणजे टू अँड फ्रो मोशन तर नॉन ऑसिलेटरी मोशन म्हणजे टू अँड फ्रो होत नसते ठीक आहे फॉर एक्झाम्पल युसीएम युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन ऑसिलेटरी मोशन चे एक्झाम्पल आपण डायग्राम काढली की या पद्धतीने इकडे असा जर फोर्स एक्झर्ट केला तर हा रिस्टोरिंग फोर्स तयार होतो तो या ऑब्जेक्टला इकडे पडतो ना ठीक आहे तर या पद्धतीनं ऑसिलेटरी मोशनची पण डेफिनेशन आणि त्याचं एक एक्झाम्पल सांगितलं आपण किंवा याचं एक्झाम्पल जर लिहायचं असेल तर सिम्पल मेडल लिहू शकता तुम्ही ऑसिलेटरी मध्ये एस एच एम आणि नॉट एस एच एम अशा दोन पद्धतीच्या मोशनच्या टाईप सांगितल्या मी एस एच एम म्हणजे रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट किंवा ऍक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आणि नॉट एक्स नॉट एस एच एम मध्ये रिस्टोरिंग फोर्स इज नॉट प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ठीक आहे अशा पद्धतीनं इंट्रोडक्शन संपवलं तर नेक्स्ट व्हिडिओ हा नेक्स्ट पॉईंट असेल थँक्यू